আসসালামু আলাইকুম এটির বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ভাবনা আহমেদ শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম পদ্মা সেতু চালুর পর বদলে গেছে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে মানুষের জীবন কৃষি পণ্য সরবরাহ ও বিপণনে গতি এক বছরে 798 কোটি টাকার টোল আদায় কুরবানির পশুর চামড়ার দাম নির্ধারণ কারসাজি করলে বিদেশে রপ্তানির হুঁশিয়ারি বাণিজ্য মন্ত্রীর মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগে যশোরের আমজাদ হোসেন মোল্লা সহ চার জনকে মৃত্যুদণ্ড দিল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল জাতিসংঘ মিশনে নারীদের কাজ করার বাধা দূর করতে সদস্য দেশগুলোকে করণীয় খুঁজে বের করার আহ্বান জানান শান্তি রক্ষা বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল এবং শুরু হয়েছে পবিত্র হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা আজ মিনায় যাবেন মুসল্লিরা শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সংবাদ পদ্মা সেতু চালুর এক বছরের মধ্যেই বদলে যেতে শুরু করেছে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের জীবন তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন উদ্যোক্তা কৃষি পণ্যে সরবরাহ ও বিপণনে ফিরেছে গতি বেড়েছে রাজধানীর সাথে ওই অঞ্চলের মানুষের যোগাযোগ উন্নত হচ্ছে জীবনমান ফজের আব্বি রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন হুমায়ুন কবির দেখতে দেখতে এক বছর হয়ে গেল গত বছরের পঁচিশ জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খরস্রোতা নদীর বুক চিড়ে তৈরি বহু কাঙ্ক্ষিত এই সেতুর উদ্বোধন করেছিলেন সেদিন খুলে গিয়েছিল সম্ভাবনার দক্ষিণা দুয়ার এক বছরে কতটা বদলেছে দক্ষিণের জনপদ শরীয়তপুরের প্রত্যন্ত গ্রাম নডোবার প্রধান ফসল পাট পেঁয়াজ রসুন আর কাঁচা সবজি গ্রামের ঐতিহ্যবাহী কাজিরহাটে সেসব পণ্য বেচা কেনা করেন কৃষক ব্যবসায়ীরা জানালেন পদ্মা সেতু বদলে দিয়েছে ব্যবসার চালচিত্র সরবরাহ ব্যবস্থা এনেছে আমূল পরিবর্তন ফেরিতে মাল পাঠাইলাম মাল কখন যাবে কোনো নিশ্চয়তা নাই পয়সা গইলা কৃষক অনেক লসে থাকতো আর এখন পদ্মা সেতু হওয়ার কারণে কৃষক অনেক লাভবান হইতেছে পদ্মা সেতুর আগে মালামাল নিয়ে গেলে টেরাকে গেলে দেখা গেছে ওই ফেরি পেসে মনে করেন দুই দিনও থাকতো কথা দিয়ে কথা ঠিক রাখতে পারি যদি আসতে আসি মাল নিয়ে আসতে পারি আর আগে যদি আসতে আসি চার দিন পর গেলে হারা বলতো কি যে তোমরা মাল নিয়ে রং এই করো নেই বিশ্বাস করতো না রাজধানী সহ উত্তরাঞ্চলের সাথে দূরত্ব কমে যাওয়ার সুফল নডোবার মানুষ পাচ্ছেন নানাভাবে প্রভাব পড়েছে চিকিৎসা ক্ষেত্রেও ডাক্তার আছে প্রতিদিনই আছে শরীদপুরের জাজিরা সড়কের পাশেই তৈরি হচ্ছে বিশাল তাঁতপল্লী মাটি ভরার শেষ তাড়াতাড়ি শুরু হবে অবকাঠামো নির্মাণ কাজ আর একটু এগোতে চোখে পড়ল তরুণ চার উদ্যোক্তা বন্ধু শুরু করেছেন পরিবেশ বান্ধব ইট তৈরি খুব সহজে বাইরে দিতে পারছে বাইরেরাও খুশি আমরাও খুশি কারণ দ্রুত তাদের মাল আমরা পোষাই দিতে পারতেছি আর খুব সাশ্রয়ী রেডে আমরা দিতে পারতেছি ছয় ঘন্টার জিনিসটা আছে আধা ঘন্টায় মালগুলো পোষাইতে পারতেছি ভালো জমিন দাম ছয় লাখ আর নর্মাল জমিন তিন লাখ সাড়ে তিন লাখ এরকম যায় আর আগে ওইগুলো যায় তো চল্লিশ পাঁচচল্লিশ হাজার টাকা গ্রামীণ পথের ধারে দেখা মেলে নান্দনিক সজ্জার রেস্টুরেন্টের সেতু চলুর এক বছরের মাথায় গ্রামের আঁকা বাঁকা শুরু পথ ধরে চলছে যাত্রীবাহী বাস গ্রামবাসীর চাওয়া এখন চার লেনের সড়ক পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পর গত এক বছর দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের একুশ জেলার মানুষের জীবন মানে যে পরিবর্তন এসেছে তা চোখে পড়ার মতো এসব এলাকার মানুষ এই পরিবর্তনকে বলছেন ম্যাজিক্যাল এই ম্যাজিক্যাল পরিবর্তনের ফলে এসব এলাকায় শিল্পায়ন ও নগরায়নের যে হাতছানি দিচ্ছে তা যেন পরিকল্পিত হয় এমন দাবিটিও করছেন এসব এলাকার মানুষ ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা জাজিরা শরীয়তপুর গত এক বছরে পদ্মা সেতুতে টোল আদায় হয়েছে সাতশো আটানব্বই কোটি তেইশ লাখ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা এবং এ সময়ের মধ্যে সেতু দিয়ে পারাপার হয়েছে ছাপ্পান্ন লাখ পঁচাত্তর হাজার যানবাহন পদ্মা সেতু উদ্বোধনের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের জানিয়েছেন গত অর্থ বছরের ঋণের চার কিস্তির মোট ছয়শো বত্রিশ কোটি চুরানব্বই লাখ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়েছে সেতু কর্তৃপক্ষ বিস্তারিত জানাচ্ছেন সৈয়দ রিয়াজ বাঙালি জাতির স্বপ্ন ও সম্ভাবনার প্রতীক পদ্মা সেতু নির্মাণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্মোচিত হয় নতুন দিগন্ত শেখ হাসিনা সরকারের সাফল্যের মুকুটে যোগ হয় আরেকটি হিরণময় পালক বত্রিশ হাজার ছশো পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই দ্বিতল সেতু নিছক পারাপারের জন্য হয়নি এর সাথে রয়েছে গ্যাস ও অপটিক্যাল ফাইবার লাইন 
নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত এই সেতু উদ্বোধনের পর থেকে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন দৃশ্যমান প্রতিদিন গড়ে টোল আদায় হচ্ছে প্রায় দুই কোটি আঠারো লাখ টাকা করে গতকাল রাত পর্যন্ত পদ্মার সেতুর টোল রাজস্ব আদায় হয়েছে সাতশো আটানব্বই কোটি তেইশ লাখ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা আজ বিকেল একুশে জুন বছর পূর্তিতে বিকেল নাগার আটশো কোটিতে উন্নীত হবে বলে আশা করি উদ্বোধনের বর্ষপূর্তিতে রাজধানীর সেতু ভবনে আয়োজিত এই ব্রিফিংয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন যারা অপপ্রচার চালিয়েছিল তাদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পদ্মার উপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সেতুটি গত চোদ্দ বছর আন্দোলনের অর্জনকে ঢেকে দিয়েছে একটি মাত্র পদ্মা সেতু আপনাদের নেতিবাচক রাজনীতির জন্য জনসমর্থন কমতে কমতে দশ শতাংশে চলে এসেছে কি না সেইটা একটু ভেবে দেখুন পদ্মা সেতু দিয়ে প্রতিদিন গড়ে পনেরো হাজার যানবাহন পারাপার হচ্ছে উল্লেখ করে সেতুমন্ত্রী বলেন ৩৫ বছরের মধ্যে এর নির্মাণ ব্যয় সরকারকে পরিশোধ করবে সেতু বিভাগ সৈয়দ রিয়াজ এটিএন বাংলা ঢাকা দাম নিয়ে ট্যানারি ব্যবসায়ীরা কারসাজি করলে সরাসরি কাঁচা চামড়া বিদেশে রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মর্ষে মন্ত্রণালয়ে চামড়ার দাম ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে সংশ্লিষ্টদের সাথে বৈঠকের পর তিনি কথা জানান এবার লবণ দেওয়ার পর গরুর চামড়ার দাম ঢাকায় পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন টাকা ঢাকার বাইরে ৪৫ থেকে আটচল্লিশ টাকা এবং বকরির চামড়ার দাম সারা দেশে বারো থেকে চোদ্দ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে বাজারে প্রচলিত লবণের দাম যৌক্তিক নয় বলেও জানান টিপু মর্ষে রাজধানী থেকে রাজধানীতে আজ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে কোরবানির পশু কেনা বেচার হাট এবার ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের উনিশটি স্থানে বসেছে এই হাট এরই মধ্যে পশু নিয়ে দেশে নানা প্রান্ত থেকে খামারি ও ব্যবসায়ীরা পশু নিয়ে আসতে শুরু করেছেন হাটগুলোতে তবে পর্যাপ্ত গরু ছাগল এলেও এখনও অতটা জমেনি বেচা কেনা গত একদিনের তুলনায় হাটে ক্রেতাদের উপস্থিতি কিছুটা বেড়েছে ক্রেতাদের আশা বিকেল থেকে বাড়তে পারে পশু বিক্রি তবে ক্রেতারা মনে করতে এবার পশুর দাম আগের তুলনায় অনেক বেশি দর্শক এই মুহূর্তে মোহাম্মদপুর বসিলা হাটে আছেন আমাদের সহকর্মী আদিন সজীব সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে আদিন ঈদের বাকি আর মাত্র কয়েকদিন পশুর বেচা কেনা কেমন দেখছেন এবং ক্রেতা বিক্রেতারা কি বলছেন সত্যি ঈদের বাকি মাত্র তিনটা দিন ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ এরপরে ঈদ এই তিন দিনেই কেনাকাটা করতে হবে গরু কিনতে হবে বা পশু কিনতে হবে কোরবানির হাটগুলোতে মানুষের যে উপস্থিতি বেড়েছে এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই মানুষ আসছেন কিন্তু সমস্যা হলো এখন পর্যন্ত আমরা একজন ক্রেতার সঙ্গে মানে যিনি কিনেছেন এমন একজনের সঙ্গেও কথা বলিনি যে গরু পশু কিংবা ছাগল কিনেছেন অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে যে আমরা সকাল থেকে আছি কিন্তু অনেক মানুষ দেখতে পাচ্ছি অনেক ক্রেতার উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছি অনেকেই এসছেন গরু দেখছেন দাম দর করছেন তাদের দাম নিয়ে খুব একটা আপত্তি নেই তারা বর্তমান বাস্তবতায় মনে করছেন যে গরুর যতটুকু দাম তারা দেখছেন সেটা কিছুটা বেশি হলেও গত বছরের তুলনায় কিছুটা বেশি হলেও খুব বেশি নয় এবং এটা তারা মনে করছেন স্বাভাবিকভাবেই হয়েছে যেহেতু পশুর খাদ্যের দামটা কিছুটা বেড়েছে সব পরিস্থিতি বিবেচনায় তারা এসব নিয়ে খুব একটা আপত্তি নেই তবে বিক্রেতারা মনে করছেন যে তাদের বিকেল থেকে আপনি যেটা বললেন বিকেল থেকেই বেচা বিক্রি বাড়বে কেননা মানুষজন আসতে শুরু করছেন গতকালকে সেরকম উপস্থিতি না দেখা গেলেও আজকে থেকে কিন্তু অনেক মানুষ ঢাকা শহরে যারা বসবাস করেন তারা কিন্তু গরু কিনে রাখার মতো খুব একটা জায়গা নেই বাসা বাড়িতে যত্ন করারও তেমন একটা সুযোগ নেই নানা কাজে ব্যস্ততা রয়েছে এই এই অবস্থায় অনেক মানুষই ঈদের আগ দিনে গরু কেনেন তারা প্রত্যাশা করছেন বিক্রেতারা এবং এই সাধারণ মানুষজন বলছেন যে ঈদের আগ দিন এবং বা ঈদের এক দুদিন আগে বেচা বিক্রিটা কিছুটা বাড়বে সব মিলিয়ে বলা যাচ্ছে যে বেচা বিক্রি তেমন না হলেও বেচা বিক্রি তেমন না হলেও 
মানুষের যে উপস্থিতি ঈদকে ঘিরে কুরবানির ঈদকে ঘিরে যে কেনাকাটার চিত্র সেটা নিশ্চয়ই এখনকার চিত্রটা বিক্রেতাদের জন্য সন্তুষ্টির বলা যায় ভাবনা আর দিন আপনাকে ধন্যবাদ কুরবানির ঈদে এবার সারা দেশ থেকে এক কোটি পিস কাঁচা চামড়া কেনার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ট্যানারি ব্যবসায়ী ও আরোদ্দাররা তবে অতিরিক্ত গরম ও দাম বাড়ায় সব সংগ্রহের পর চামড়ায় পর্যাপ্ত লবণ মেশানো নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন তারা সংগ্রহে আধুনিকায়নের পাশাপাশি চামড়া কেনায় সিন্ডিকেট বন্ধে সরকারি হস্তক্ষেপ জোরদারে পরামর্শ দিয়েছেন বিশ্লেষকরা সারফুল আলমের রিপোর্ট ঢাকায় কাঁচা চামড়ার সবচেয়ে বড় আরোদ পোস্তা বছর জুড়ে এখানে যে পরিমাণ চামড়া সংগ্রহ হয় তার আশি ভাগে আসে কোরবানের ঈদে পশুর চামড়া কেনা চামড়া থেকে মাংস ছাড়ানো সংরক্ষণের জন্য মকামগুলো এবার আগে ভাগেই প্রস্তুতি নিচ্ছে গত বছরের চেয়ে এবছর বেশি পশু কোরবানি হবে জানিয়ে আরোদ্দারা বলছেন এবছর অতিরিক্ত বিশ ভাগ চামড়া সংগ্রহ করতে পারবেন তারা ভালো দামের আশাও করছেন অনেকেই গতবার এক কোটির কাছাকাছি হয়েছিল এবার আশা করি হয়তো কোরবানি গতবারের চেয়ে বেশি হতে পারে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা এক কোটির উপরই আছে অত্যাধিক গরমের কারণে আমাদের লোকজন ব্যাপকভাবে প্রস্তুতি নিয়েছে এই অত্যাধিক গরমটা আমাদের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ আর লবণের দামটা বেশি হওয়াতে লবণটা বেশি হলে অনেক রুট পর্যায়ের লোক পর্যাপ্ত লবণ দিতে চায় না তো পর্যাপ্ত লবণ না দিলে আমাদের চামড়াটা গুণগত মাল নষ্ট মাল নষ্ট হয় অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় আরোদ্দারা বলছেন গত বছরে কাঙ্ক্ষিত দাম না পাওয়ায় অনেক চামড়া নষ্ট হয়েছে এবছর চামড়া বাজার আরও প্রসারিত হবে এই জন্য মৌসুমি এই ব্যবসায় চামড়ার হাত বদলে নজরদারি বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন অনেকেই সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে যে আমাদের এটা পুরো একটা ম্যানেজমেন্ট মানে যখন এই পশুটা জবাই হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে যদি চামড়াটা কালেক্ট করা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে চামড়ার যে কোনো গত মান সেটা ভালো থাকে তো সুতরাং এই জায়গাটাতে আমার মনে হয় যে একটা একটা ফল্ট রয়েছে আমি মনে করি যে এখানে যেহেতু প্রায় দেরি করা হয় এবং অনেক সময় এই যে সংঘবদ্ধ চক্র যারা তারা দাম কমানোর চেষ্টা করে মনোবলটা ভেঙে ফেলার জন্য কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে দেশের বাজারটা সাংঘাতিকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে এবং দেশে এই মুহূর্তে আসলে কাঁচা চামড়ার চাহিদা অনেক বেশি বর্ষা ও গরমে এবার দশ থেকে পনেরো ভাগ কাঁচা চামড়া নষ্ট হতে পারে বলে জানান আরোদ্দাররা এই জন্য পশু কোরবানির পাঁচ ঘন্টার মধ্যে মান ও প্রকার ভেদে চামড়ায় আট কেজি লবণ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তারা রাজধানীমুখী না হয়ে আঞ্চলিক মোকামে চামড়া বিক্রির তাগিদ দিয়েছেন অনেকেই এবছর কাঁচা চামড়া যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা অনেকটা নির্ভর করছে লবণের দামের উপর ব্যবসায়ীরা আশা করছেন লবণের দাম যদি সহনীয় পর্যায়ে থাকে তাহলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী তারা কাঁচা চামড়া সংগ্রহ করতে পারবেন সরফুল আলম এটিএন বাংলা পোস্তা লালবাগ ঢাকা আগাম টিকেটের দ্বিতীয় দিনের যাত্রায় কমলাপুর রেল স্টেশনে ছিল ঘরমুখ মানুষের বাড়তি চাপ রংপুর এক্সপ্রেস বরাবরের মতো প্রায় এক ঘন্টা দেরিতে স্টেশন ছাড়ে তবে অনলাইনে টিকিট পাওয়া যাত্রীরা ঈদ যাত্রা নিয়েছিলেন সন্তুষ্ট স্টেশন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন ঈদ যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে সব ধরনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এদিকে বিভিন্ন বাস টার্মিনালে ছিল ঘরমুখ যাত্রীদের বাড়তি চাপ খারুল ইসলামের রিপোর্ট ঈদ উপলক্ষে রাজধানী ছাড়ছেন হাজার হাজার মানুষ তাই কমলাপুর রেল স্টেশনে সকাল থেকেই যাত্রীদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে ভিড় এড়িয়ে আগে ভাগে ঢাকা ছাড়তে পেরে যাত্রীরা ছিলেন স্বস্তিতে বাড়তি চাপ না থাকায় এবং অনলাইনে টিকিট সংগ্রহ করতে পারায় তাদের মধ্যে ছিল আনন্দের ছাপ খুব সহজেই আসলে অনলাইনে টিকিট কাটা যাচ্ছে স্টেশনে এসে হচ্ছে লাইন দিতে হয় নাই পরিবারের সবার সঙ্গে দেখা হবে খুবই খুবই একটা ভালো লাগা ভালো লাগা কাজ করতেছে এদিকে অনলাইনে টিকিট না পাওয়া যাত্রীদের জন্য কাউন্টারে পঁচিশ শতাংশ আসনবিহীন বা স্ট্যান্ডিং টিকিটের ব্যবস্থা রেখেছে রেল কর্তৃপক্ষ একচল্লিশ জোড়া আন্তনগর ট্রেন ছেড়ে যাবে ঢাকা থেকে এবং হচ্ছে এছাড়াও মেল লোকাল কমিউটার টোটাল বাউন্ন জোড়া ট্রেন আমার প্রতিদিন ঢাকা থেকে ছেড়ে যায় কারণ ঈদের সময় যাত্রী বেশি হওয়াতে যেই ট্রেনগুলো ধরেন স্টপেস আছে এখানে দুই মিনিট বা এক মিনিট সেখানে হয়তো বা তিন চার মিনিট বিলম্ব হয় সেটা যাত্রীর সুবিধার্থে এই কাজটা আমরা করে থাকি তবে এখনও যাত্রীদের ভিড় দেখা যায়নি বাস কাউন্টারগুলোতে আগামী দুই এক দিনের মধ্যে যাত্রীদের ভিড় বাড়বে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা খায়রুল ইসলাম এটিএন বাংলা ঢাকা একাত্তরের মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলায় যশোরের বাঘার পাড়ার আমজাদ হোসেন মোল্লা সহ চারজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বিচারপতি শাহিনুর ইসলামের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল এই রায় দেন আসামিদের মধ্যে শুধু আমজাদ হোসেন মোল্লা ছাড়া বাকি তিনজন পলাতক আরও জানাচ্ছেন হুমান চিস্তি 
আমজাদ হোসেন মোল্লা সহ চার আসামির বিরুদ্ধে একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় যশোরে হত্যা অপহরণ আটক নির্যাতনের চারটি অভিযোগ আনা হয় চারটি অভিযোগই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় চারজনকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল আমজাদ হোসেন মোল্লা নিজে ডাইরেক্ট পার্টিসিপেশন করেছে চারটি অভিযোগে তার বিরুদ্ধে জানা হয়েছে চারটি অভিযোগে নিজে গ্রুপ নিয়ে নিজে ডাইরেক্ট পার্টিসিপেশন ছিল এবং অন্য অন্য সহযোগে রাজাকাররা তাকে তাদের ডাইরেক্ট পার্টিসিপেশন মানে তারা গ্রুপে থেকে এই অফিসগুলো সংগঠিত করেছে ট্রাইব্যুনালের কমেন্টস ছিল এটা মানব জাতির বিরুদ্ধে একটা অপরাধ এবং সে কারণে তারা যে ঘূর্ণতম অপরাধ করেছে সেই অপরাধের কারণে এই শাস্তি প্রদান করা হয়েছে পলাতক আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে ট্রাইব্যুনাল এদিকে রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করার কথা জানিয়েছেন আসামি পক্ষের আইনজীবী একটি একটি ন্যায়ভ্রষ্ট রায় এখানে আইন বিঘ্নিত হয়েছে এখানে কিছু ফ্যাকচুয়াল ত্রুটি রয়েছে আমি আসামির সাথে কথা বলেছি তিনি মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করবেন এটি ট্রাইব্যুনালের বান্নতম রায় হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা জাতিসংঘের শান্তি মিশনে নারীদের কাজ করার বাধা দূর করতে সদস্য দেশগুলোর সম্ভাব্য করণীয় খুঁজে বের করার আহ্বান জানিয়েছেন সংস্থাটির শান্তিরক্ষা বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল জাপিয়ার ল্যাকরোয়ার রাজধানীর একটি হোটেলে শান্তি রক্ষায় নারী শীর্ষক মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের প্রস্তুতিমূলক সভায় অংশ নেন তিনি গতকাল রাতে দুদিনের সফরে ঢাকায় এসে ব্যস্ত সময় পার করছেন ল্যাকরোয়ার এছাড়াও তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন ও প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমের সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন পাশাপাশি তিন বাহিনী প্রধান ও পুলিশ প্রধানের সাথেও তার বৈঠকের কথা রয়েছে বাংলাদেশকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিষিদ্ধ করার জন্য দেশ বিদেশে যে অপপ্রচার চলছে ঠিক সেই সময়ে ঢাকা সফর করছেন শান্তিরক্ষী মিশনের শীর্ষ এই কর্মকর্তা Since 2021, we have had a female deputy military advisor at headquarter, a female force commander and two deputy force commanders. This progress has been possible ten, thanks to your contributing countries, and I would like to thank you all for your commitment, and of course a special thank to Bangladesh. চট্টগ্রাম শহরে জলাবদ্ধতা নিরসনে নানা প্রকল্প নেওয়া হলেও এর সুফল পাচ্ছেন না নগরবাসী সাড়ে চার বছরে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে মাত্র পঁচিশ শতাংশ তাই আগামী বর্ষাতেও জলাবদ্ধতার আতঙ্কে আছেন শহরবাসী চট্টগ্রাম থেকে সৈয়দ তাম্মিম মাহমুদের রিপোর্ট বর্ষা এলেই জলাবদ্ধতা আর সেই সাথে নগরবাসীর দুর্ভোগ এ যেন চট্টগ্রাম শহরের নিয়মিত চিত্র দীর্ঘদিনের এই সমস্যা নিরসনে দু সালে এক কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম মহানগরীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ জলাবদ্ধতা নিরসন ও নিষ্কাশন উন্নয়ন নামে একটি প্রকল্প হাতে নেয় পানি উন্নয়ন বোর্ড চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পাশাপাশি পানি উন্নয়ন বোর্ড জলাবদ্ধতা নিরসনে নানা প্রকল্প নিলেও ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটেনি বন্দরনগরীর মানুষের আশ্বাস আর মেয়াদ বৃদ্ধির চক্রে শুধু বাড়ছে ভোগান্তি এরই মধ্যে দ্বিতীয় দফায় প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে দু সাল পর্যন্ত তবে বাড়েনি কাজের অগ্রগতি সাড়ে চার বছরে প্রকল্পের ভৌত কাজ হয়েছে মাত্র পঁচিশ শতাংশ ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হলে আমাদের প্রকল্পের অগ্রগতি বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি তাছাড়া প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি বারো পারসেন্ট আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধি পেলে প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতিও সাথে সাথে ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা যায় প্রকল্পের বেহাল দশার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ জটিলতা ও নানা সীমাবদ্ধতাকে দায়ী করছেন কর্তৃপক্ষ এক বছর মেয়াদ বৃদ্ধির পরে প্রকল্পের অবস্থা বুঝে আমাদের প্রকল্প রিভিশনে যেতে হবে সেই ক্ষেত্রে হয়তো প্রকল্পের মেয়াদ দুই হাজার ছাব্বিশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হতে পারে তবে জটিলতার কথা স্বীকার করে তা সমাধানের মাধ্যমে কাজ দ্রুত শেষ করার কথা জানিয়েছেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী জটিলতাগুলো নিরসন যখনই যেটা হয়ে যাচ্ছে তখনই সেটা সে এলাকার কাজ করছি বাকিগুলারও জটিলতা সমাধান করে দ্রুততার সাথে সেটা বাস্তবায়নের জন্য আমরা নির্দেশনা দিয়েছি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করা গেলে জলাবদ্ধতা থেকে মুক্তি মিলবে এমনটাই প্রত্যাশা নগরবাসীর সৈয়দ তাম্মিম মাহমুদ এটিএন বাংলা চট্টগ্রাম শুরু হয়েছে পবিত্র হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা আজ মক্কা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা মধ্য দিয়ে হজের মূল কার্যক্রম শুরু হয় সেখানে অবস্থান শেষে তারা যাবেন আরাফার ময়দানে শয়তানের উদ্দেশ্যে পাথর নিক্ষেপের মধ্য দিয়ে বারো জিলহজ শেষ হবে আজ এদিকে বাংলাদেশ থেকে শনিবার মধ্যরাতে ছেড়ে গেছে শেষ হজ ফ্লাইট 
এবার এক লাখ সাতাশ হাজার একশো আটানব্বই জনের হজে যাওয়ার কোটা পায় বাংলাদেশ কিন্তু খরচ বেড়ে যাওয়ায় নয় দফার সময় বাড়িয়েও কোটা পূরণ হয়নি ফিরতি হজ ফ্লাইট শুরু হবে আগামী তিন জুলাই ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের সাথে পবিত্র ওমরা পালন করেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন রাষ্ট্রপতির সাথে তার স্ত্রী ডক্টর রেবেকা সুলতানা সহ পরিবারের সদস্যরা তাওয়াফ ও সাই করা সহ উমরার অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন করেন রয়্যাল গেস্ট হিসেবে সৌদি আরব সফরে রয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন পবিত্র হজ পালন শেষে মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লামের রজা মোবারক জিয়ারতের জন্য মদিনায় যাবেন তিনি আগামী তিন জুলাই রাষ্ট্রপতির দেশে ফেরার কথা রয়েছে এখন দেখবেন বিকাশ ঈদ কেনাকাটা ঈদ কেনাকাটা বাড়ার পাশাপাশি বেড়েছে লেনদেন সেই সুযোগে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা দেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো দিচ্ছে বিশেষ অফার লামোডের যে কোনো আউটলেটে এবারের ঈদ কেনাকাটায় বিকাশে বিল পেমেন্টে গ্রাহকরা পাচ্ছেন আকর্ষণীয় ক্যাশব্যাক সুবিধা রিপোর্ট করছেন ঐশিক গোস্বামী ব্রমা ঈদ মানেই উৎসব আর উৎসবে নিজেদের সাজিয়ে তুলতে পছন্দের পোশাকের সাথে মানানসই জুতা কিনছেন অনেকেই আর ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী লামোট নিয়ে এসেছে স্লিপার থেকে শুরু করে সব ধরনের জুতা এই ঈদে ডিজিটাল লেনদেন বাড়ায় মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রতিষ্ঠান বিকাশ দিচ্ছে ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক সুবিধা লামোডের যে কোনো আউটলেটেই পাওয়া যাচ্ছে বিকাশের দেওয়া বিশেষ এই সুবিধা আমাদের শোয়ের কিছু ভ্যারিয়েশন অ্যাড হয়েছে স্পেশালি ফ্ল্যাট তারপরে ছোট যে হিল আছে সফটের মধ্যে কিছু ডিজাইন আছে সেই সাথে আমাদের অ্যাজ ইউজুয়াল অ্যাকসেসরিস হিসেবে কিছু ব্যাগসের ডিজাইনও আছে বিকাশে যদি পে করে তিনি হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট টেন পারসেন্ট ক্যাশব্যাক পাবে ক্যাশব্যাকের পাশাপাশি বিকাশে সর্বোচ্চ পেমেন্টে একজন গ্রাহক পাবেন ভ্রমণ খরচ সহ আর্জেন্টিনার ম্যাচ টিকিট জেতার সুযোগ ঐশী গোস্বামী প্রমা এটেন বাংলা ঢাকা সুযোগ এবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের সরাসরি দেখার সর্বোচ্চ বিকাশ পেমেন্টে পেয়ে যান ভ্রমণ খরচ সহ আর্জেন্টিনার ম্যাচ টিকেট সাথে ঘন্টায় ঘন্টায় এক হাজার টাকা ক্যাশব্যাক এবার ইস্পাহানি শেয়ার বাজার সংবাদ ফো ওয়াং সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের সভা আজ বিকেল সাড়ে তিনটায় অনুষ্ঠিত হবে সভায় চলতি বছর একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রকাশ করা হবে বর্তমানে ডিএসইতে সতেরো টাকা চল্লিশ পয়সা দর নিয়ে কোম্পানিটি শেয়ার ফ্লোর প্রাইসে অবস্থান করছে হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অনিয়ম আর স্বচ্ছতার ঘাটতিতে রোগীরা সঠিক সেবা পাচ্ছেন না বলে দাবি করেছেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ডক্টর ইফতেখারুজ জামান হাসপাতালটি দীর্ঘদিন যাবত একজন ব্যক্তির হাতে পরিচালনার দায়িত্ব থাকায় জবাবদিহি তার ঘাটতি রয়েছে বলে জানান তিনি রাজধানীতে ভার্চুয়ালি টিআইবি আয়োজিত হাসপাতালটির উপর গবেষণার প্রতিবেদন নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে ইফতে খারুজ্জামান এসব কথা বলেন দুর্নীতি ও অনিয়মের দায় রেড ক্রসেন্ট এড়াতে পারবে না বলেও জানান টিআইবি যেটা অবারিতভাবে বা কোনো রকমের জবাবদিহিতার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে যার ফলে বিভিন্ন ধরনের যে নিয়ম নীতি গুলো আছে সেগুলো খুব যথাযথ পালনের ক্ষেত্রে যেরকম হচ্ছে একইভাবে সেবা প্রদান সহ সার্বিক কার্যক্রমে আমরা যেটা দেখতে পাই স্বচ্ছতা জবাবদিতার ঘাটতি এক ধরনের প্রতিষ্ঠানিকরণ রূপ নিয়েছে এবারে আলারফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ দেশে উচ্চ ফলনশীল নতুন ফসলের জাত প্রচলন করার উদ্দেশ্যে একসাথে কাজ করছে পিকেএসএফ ও আদ্দিন ওয়েলফেয়ার সেন্টার এর আওতায় মাগুরার বাবুখালী ও লাঙ্গলবাদে উচ্চ ফলনশীল ফিলিপাইন কালো আখের চাষ শুরু করা হয়েছে এর বাজার মূল্য অন্য জাতের আখের থেকে বেশি যশোর থেকে তামান্না ফরজানার পাঠানো তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন জাহিদুল আলম 
চিনি বা গুড় উৎপাদনের মূল উপাদান আখ আর এ কারণেই দেশে রয়েছে এই ফসলের ব্যাপক চাহিদা তবে পোকার আক্রমণ ও বিভিন্ন রোগ বালায়ে প্রায় ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েন চাষীরা আর তাই পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় আদিন ওয়েলফেয়ার সেন্টার উন্নতমানের ফিলিপাইনের আখ চাষে উদ্বুদ্ধ করছেন চাষীদের রোগবালাই ও পোকার আক্রমণ কম হয় লাভবান হচ্ছেন কৃষকরা আখ খুব সুন্দর হয় এবং নরম মোটা খুব উচ্চতায় মুরব বিরাও খেতে পারে আদিন থেকে সারা পেয়েছি সার পেয়েছি আর আছে আপনার আছে কীটনাশক পেয়েছি এগুলো ফ্রিতে পেয়েছি উন্নত জাতের আখ চাষ সম্প্রসারণে কৃষকদের বীজ বা কাটিং চারা এবং প্রয়োজনীয় সার পৌঁছে দিচ্ছেন আদিনের কৃষি কর্মকর্তারা এর বাজার চাহিদা ভালো আর আপনার হলো বর্তমানে এটা মানে কৃষকদের পর্যায়ে মাঠ পর্যায়ে আর চাষাবাদ জনপ্রিয় হচ্ছে পিকেএসএফ ও আদিন ওয়েলফেয়ার সেন্টার পরিচালিত এই প্রকল্পে গত দু হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে পঞ্চান্ন এবং দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে একশো বিশ শতাংশ জমিতে ফিলিপাইনের কালো আখ চাষ হয়েছে অবশেষে রাশিয়ায় নাটকীয় বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটাল ওয়াগনার গ্রুপ নিজেদের মধ্যে রক্তপাত এড়াতে শনিবার রাতে যোদ্ধাদের ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ভারতের সামরিক সামরিক দলটির প্রধান ইএফ জেনে প্রিগোজেন এরপর মস্কোর দিকে রওয়ানা না হয়ে আবারও ইউক্রেনে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ফিরে যেতে শুরু করেন যোদ্ধারা এ সময় তাদের অভিনন্দন জানান শহরটির বাসিন্দারা এদিকে শান্তি আলোচনার জন্য বেলারুশ যাচ্ছেন ইএফ জেনি প্রিগোজেন সেখানে দেশটির প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লোকাশেঙ্কর সাথে শান্তি আলোচনা করবেন তিনি ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেস্কভ জানিয়েছেন এর ফলে বিদ্রোহের কারণে তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে সেগুলো তুলে নেওয়া হবে সেই সাথে ভবিষ্যতেও যেন এই নিয়ে কোনো বিপত্তি না বাঁধে তা নিশ্চিতে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে চুক্তি হবে ওয়েকনারদের এবারে জানিয়ে দিব পার্টেক্স খেলার খবর সাব চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম ম্যাচে লেবাননের কাছে হেরে কিছুটা পিছিয়ে বাংলাদেশ অন্যদিকে মালদ্বীপ তাদের প্রথম খেলায় হারিয়েছে ভুটানকে তাই টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে হলে জয়ের বিকল্প নেই জামাল ভুইয়াদের সামনে সাম্প্রতিক ইতিহাস যদিও বাংলাদেশের হয়ে কথা বলে না দুদেশের সবশেষ ছয় সাক্ষাতে পাঁচবারই হেরে মাছ ছেড়ে ছাড়ে লাল সবুজ দলের প্রতিনিধিরা একটি জয় এসেছে দু সালে তাই হ্যাভিয়ার কাবরেরার দলকে অতীত পারফরমেন্স মাথায় নিয়ে মাঠে নামতে হবে বেঙ্গালুরুকে বিকেল চারটায় মুখোমুখি হবে দু দল শেষ করার আগে বিআর বি কেবল সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিব আর একবার পদ্মা সেতু চালুর পর বদলে গেছে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের জীবন কৃষি পণ্য সরবরাহ ও বিপণনে গতি এক বছরে সাতশো আটানব্বই কোটি টাকার টোল আদায় কুরবানির পশুর চামড়ার দাম নির্ধারণ কারসাজি করলে বিদেশে রপ্তানি হুঁশিয়ারি বাণিজ্য মন্ত্রীর মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগে যশোরের আমজাদ হোসেন মোল্লা সহ চারজনকে মৃত্যুদণ্ড দিল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল জাতিসংঘ মিশনে নারীদের কাজ করার বাধা দূর করতে সদস্য দেশগুলোকে করণীয় খুঁজে বের করার আহ্বান শান্তিরক্ষা বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেলের এবং শুরু হয়েছে পবিত্র হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা আজ মিনায় যাবেন মুসল্লিরা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে